¿Sufrís de granitos en los glúteos? ¿Querés conocer la manera de eliminarlos? Quédate mirando este video. Desde que subo videos a YouTube que me piden que hable de un tema en particular, el acné en los glúteos. El acné es una enfermedad inflamatoria de la unidad pilosebácea. Puede afectar múltiples partes del cuerpo produciendo comedones, pápulas, pústulas, nódulos o quistes. Es más frecuente verlo afectando la cara, el pecho, la espalda, aunque algunos casos menos frecuentes pueden afectar los glúteos. Dado que existen múltiples patologías que pueden cursar con granitos en los glúteos, cada vez que me piden que hable del acné en esta localización, yo me pregunto, ¿su caso será realmente un caso de acné? Existe un cuadro muy frecuente, más frecuente en la práctica diaria que el acné en glúteos, diría yo, que se llama foliculitis. La foliculitis suele afectar a los glúteos y suele confundirse con acné. La foliculitis es un cuadro producto de la inflamación del folículo piloso que da como resultado lesiones muy similares a la del acné. ¡Son idénticas! Puede producir pápulas, pústulas, pero no cursa con la formación de comedones. Ahora, todos mirándose a ver si eso se trata de acné o de foliculitis. ¡Malditos traumas de la niñez! Dado que es más frecuente que el acné en los glúteos, y dado que probablemente sea este cuadro el que esté afectando tu piel, es que voy a hablar de foliculitis. Antes que nada, si les gusta el contenido de mi canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como arroba simón.scarano. Ahora sí, ¿por qué ocurre la foliculitis en los glúteos? Digamos que por una combinación de factores. La infección por una bacteria que vive normalmente en la piel, que se llama Staphylococo aureus, juega un rol fundamental en la aparición de este cuadro. Otros factores pueden contribuir a producir un trauma y posterior inflamación a nivel del folículo piloso, llevando a que se formen las lesiones. Dentro de estos factores podemos mencionar a lo siguiente. 1. El afeitado o depilación con cera. Estos producen lesiones e inflamación a nivel del folículo piloso. La formación de microlesiones también permiten que éstas sean invadidas por bacterias y las infecten. 2. El uso de ropa muy apretada. Esta produce inflamación producto del roce de las prendas con la piel. 3. La transpiración. 4. El uso de productos que puedan generar efecto oclusivo. 5. El sobrepeso. 6. El uso prolongado de corticoides o antibióticos, tanto tópicos como sistémicos. 7. La inmunosupresión de algún tipo, que disminuya la capacidad del cuerpo para hacer frente a diferentes infecciones, entre otros factores. ¿Cómo es que se manifiesta la foliculitis en los glúteos? Este cuadro se caracteriza por producir lesiones muy características. Por un lado puede producir pápulas, esas lesiones tan características, coloradas, sobrelevadas, que no tienen pus. Por otro lado pueden producir pústulas, granitos con pus que son atravesados por un pelo. Este cuadro puede afectar a uno o más folículos pilosos, por lo que puede variar la cantidad de lesiones que tenga. Es decir, puedes tener un granito o puedes tener varios. Estas lesiones pueden ir acompañadas de costras, inflamaciones, inflamación, ardor, picazón o incluso dolor. ¿Se pueden complicar los cuadros de foliculitis? Estos cuadros no suelen ser graves. La mayoría de las veces resuelven solos sin producir complicaciones. Pero en algunos casos se pueden complicar. Como complicaciones o secuelas podemos mencionar por ejemplo a las cicatrices, a la hiperpigmentación postinflamatoria y al desarrollo de infecciones más severas como pueden ser los forúnculos o la celulitis. Pero no se preocupen, estas complicaciones se pueden prevenir y, en caso de que ya hayan ocurrido, se podrán tratar y resolver. Para eso será útil la ayuda de tu dermatólogo. ¿Cómo se trata la foliculitis? Como les dije antes, este cuadro muchas veces resuelve solo si detenemos aquello que lo esté produciendo. Por ejemplo, si dejamos de rasurarnos, de usar ropa demasiado apretada, etc. Si esto no sucede, si las lesiones se están tomando demasiado tiempo para resolver por sí solas o si se complican, hay diferentes principios activos que podemos utilizar para que el cuadro resuelva. Esta es la parte del video que todos vinieron a ver. No, 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 no. Bueno, sí. Como principios activos que podemos utilizar que sean de venta libre, les puedo mencionar, por ejemplo, al ácido salicílico. El ácido salicílico es un exfoliante químico capaz de renovar las capas más superficiales de la piel y es capaz también de meterse dentro del poro para remover los restos celulares, el sebo, haciendo que este quede limpio en profundidad. Sin dudas, este es un principio activo clave a la hora de querer generar 
una limpieza profunda para evitar que a nivel del poro se produzca sobrecrecimiento bacteriano y una posterior aparición de lesiones. Para ser utilizados en glúteos son muy útiles los geles de limpieza que posean ácido salicílico. Podemos usarlos todos los días en la ducha sin ningún problema para producir una limpieza en profundidad. Les puedo mencionar como ejemplos de estos geles con ácido salicílico al Deep Clean gel de limpieza de neutrógena, al gel Fito Solution de Vichy, al gel Dermo Pure Oil Control de Eucerin, al Efacler Gel Micro Exfoliante de la Roche Posey, al Clinex Gel de Panelab y al Cebosop de Savant. Otra opción conveniente para utilizar en glúteos, además de los geles de limpieza, son los tónicos con ácido salicílico. Les puedo mencionar, por ejemplo, al Acne Proofing de Neutrógena. Como segundo principio activo de venta libre que podemos utilizar en esta zona está el peróxido de benzoilo. Este es muy bueno para tratar cuadros de foliculitis y cuadros de acné. Es muy bueno para tratar lesiones inflamatorias, dado que tiene efecto antibacteriano, queratolítico y antiinflamatorio. En Argentina, lamentablemente, no es de venta libre, pero en otros países de Latinoamérica América, sí. A todos aquellos de ustedes que estén viendo este video desde Argentina, no les recomiendo que salgan a comprar peróxido de benzoilo sin receta. Asesórense con su dermatólogo. Como producto de venta libre con peróxido de benzoilo que podemos encontrar en otros países de Latinoamérica, les puedo mencionar al limpiador con peróxido de benzoilo de CeraVe, Acne Foaming Cream Cleanser. Luego tenemos aquellos tratamientos que se venden con receta. Si tu cuadro lo amerita, te podrá ser útil la utilización de tratamientos indicados por tu dermatólogo. Para esto se pueden utilizar utilizar por ejemplo lociones y geles o incluso medicación por boca. No es el objetivo de este video que yo les enumere la cantidad de productos que existen de venta bajo receta, pero sepan que existen opciones como por ejemplo el peróxido de benzoilo en gel, la clindamicina tópica, el clorafenicol asociado al ácido salicílico, o incluso antibióticos como la familia de las tetraciclinas. ¿Qué más podemos hacer para mejorar nuestro cuadro de foliculitis además del tratamiento tópico y oral? Y acá se viene una larga lista de recomendaciones. En caso de tener granitos con pus, nada de explotarlos. Puedes aplicar paños tibios sobre las lesiones para ayudar a que estas drenen sin generar la inflamación típica de andar explotándolas. Es fundamental mantener una correcta higiene de la zona. Así logramos disminuir la cantidad de sebo, células muertas, sudor, bacterias, etc. Que puedan influir en la aparición de nuevas lesiones. También es importante, en caso de sufrir de foliculitis, evitar la ropa apretada. La ropa apretada puede generar fricción, acumular sudor y finalmente generar inflamación empeorando el cuadro. Es mejor la utilización de prendas sueltas que no generen fricción y por ende no irriten y no inflamen la piel. También es súper importante tener una correcta rutina de afeitado en caso de rasurar esta zona. Esto ayudará a disminuir la inflamación y la colonización bacteriana. Se recomienda preparar la piel con productos de limpieza adecuados, como los genes de limpieza que mencioné antes. Af afeitar con las cremas o lociones correctas y luego utilizar productos aftershave que te ayuden a reparar la piel, disminuir la inflamación y evitar las infecciones. Una opción muy buena para esto es el Zika Plast de la Roche Posay. Acordate siempre de afeitar a favor del crecimiento del pelo y no en contra. Ay, esto es asqueroso. Algo también muy útil para tener en cuenta es la depilación definitiva. Al destruir los folículos pilosos, estos no van a poder inflamarse y por ende no vamos a tener lesiones de foliculitis. También es importante evitar el exceso de sudor sobre la piel durante tiempos prolongados. Es decir, bañarse después de hacer ejercicio y en lo posible tratar de utilizar prendas que no acumulen el sudor como son las prendas dry fit. Otra opción, cambiarnos la ropa después de hacer ejercicio. El sudor sobre la piel puede resultar irritante y favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Y si después de hablar todo esto que yo hablé, tu cuadro no se trata de un cuadro de acné y tampoco se trata de un cuadro de foliculitis. ¿Qué puede estar pasando en tus glúteos? Bueno. Si sufrís de lesiones en los glúteos y estas lesiones no son productos de un cuadro de acné ni tampoco de un cuadro de foliculitis, Puedes estar sufriendo de otras patologías que cursen con lesiones similares como pueden ser la folunculosis, la hidradenitis supurativa o la queratosis pilaris. Por esto es muy importante que consultes a tu dermatólogo en caso de sufrir lesiones en glúteos. No te autodiagnostiques. Si les gustó este video por favor denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si sufren de foliculitis, si tienen granitos en los glúteos y cómo los han tratado. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como arrobasimon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.